ஹலோ ஓல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஓகே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் அப்படின்றது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு அப்படின்றத நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் அந்த எக்ஸாம்ஸ் என்னென்ன ஒரு லெவன் எக்ஸாம் சொல்லியிருப்போம் ஓகேவா எஸ்எஸ்சியில் மட்டுமே அந்த லெவன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அந்த லெவன் எக்ஸாம்ஸோட எலிஜிபிலிட்டி என்னவாக இருக்கும் அண்ட் தென் என்னென்ன போஸ்டிங்ஸை கேல்ஃபர் பண்ணுறாங்க அதோட சேலரி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் சிலபஸோட பேட்டர்ன் எல்லாமே இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் சிஜிஎல் செகண்ட் கம்பைன்ட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் எக்ஸாமினேஷன் சிஹெச்எஸ்எல் தேர்ட் மல்டி டாஸ்கிங் நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ் கமிஷன் எம்டிஎஸ் அண்ட் தென் ஐஎம்டி சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் ஸ்டேனோகிராஃபர்ஸ் கிரேட் சி அண்ட் டி எக்ஸாமினேஷன் கான்ஸ்டபிள் ஜிடி இன் சிஏபிஎஃப்எஸ் எக்ஸாமினேஷன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன் சிபிஓஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் அண்ட் எலக்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஜூனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆர் ஜூனியர் ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமினேஷன் லோயர் டிவிஷன் கிரேட் லிமிட்டெட் டிபார்ட்மெண்டல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எல்டிசி ஓகே இந்த லெவன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கான எலிஜிபிலிட்டி போஸ்டிங்ஸ் சிலபஸ் பேட்டர்ன் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் பாருங்கள் கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் சிஜிஎல் எக்ஸாம் சிஜிஎல் எக்ஸாம் யாரெலாம் எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட்ஸ் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் மட்டும்தான் சிஜிஎல் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ இதில் என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் டூ டிவிஷனாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பாங்க கிரேட் ஏ போஸ்ட் அண்ட் கிரேட் பி போஸ்ட்டு கிரேட் ஏல பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் இன் அதர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போஸ்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் டிவிஷனல் அக்கௌண்டண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் கிரேட் பியில் என்னென்ன ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர்ஸ் ஜூனியர் அக்கௌண்டன்ட் டேக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் கம்பைலர் ஸோ இந்த சிஜியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போஸ்டிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை லெவல் போஸ்டிங்ஸாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு கிராஜுவேட் லெவலில் இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால இது கண்டிப்பாக ஒரு ஹை போஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போஸ்டிங்ஸுமே உங்களுக்கு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதுலேயும் முக்கியமாக கம்பைலர் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு போஸ்டிங்க்கு மட்டும் அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துட்டாங்க பேச்சுலர்ஸ் டிகிரியில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க மீதி எல்லா போஸ்டிங்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இருந்தால் போதும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் பேட்டர்ன் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே டோட்டலாக த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்கு டயர் ஒன் டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீ டயர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸில் இருக்கும் இதில் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் நமக்கு டைமிங் டூ ஹார்ஸ் ஓகே விஷுவலி சேலஞ்சு பர்சனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எல்லா இங்கே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் அப்படின்னாலே எல்லா எக்ஸாமுக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் நெகட்டிவ் ஓகே அண்ட் தென் எக்ஸாம் எந்த லாங்குவேஜில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ஓகேவா ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டயர் டூ ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இதுவும் ஆப்ஜெக்டிவ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் டைப் கொஸ்டின் தான் இதில் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது அர்த்தமெட்டிக்கல் லைபிலிட்டி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஓகே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்
and then உங்களுக்கு இந்த பார்ட்ஸில் டயர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வரும் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லேருந்து வரும் அப்படின்றத அண்ட் தென் ஸ்டடி பிளான் எல்லாமே நம்ம தனியாக சிஜிஎல்க்கு மட்டுமே தனியாக பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் தனித்தனியாக ஸ்டடி பிளான் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இங்கே நம்ம வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டிஸ் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே செகண்ட் எக்ஸாம் என்னன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் எக்ஸாமினேஷன் தட் இஸ் சிஹெச்எஸ்எல் இதில் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு கேல்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் அண்ட் லோயர் டிவிஷன் கிளர்க் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம் கேல்ஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆர் ஹையர் எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரம் அ ரெகக்னைஸ்டு போர்ட் ஆர் யூனிவர்சிட்டி ஓகே டுவெல்த் முடிச்சிருந்தீங்கனாலே இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் ஸோ என்னென்ன பேட்டர்ன் பாருங்கள் இதுலேயும் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸாக இருக்கும் இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் சேம் ஆஸ் லைக் சிஜிஎல்ல இருக்க மாதிரியே தான் இங்கே ஸ்டேஜ் ஒன் இருக்குது ஸ்டேஜ் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் அதில் என்ன அப்படின்னா எஸ்ஏ ரைட்டிங் அண்ட் லெட்டர் ஆர் அப்ளிகேஷன் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் ஒன்று எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இதுவுமே வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சர் கிடையாது சிஹெச்எஸ்எலை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நீங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் மார்க் எடுத்திருந்தாலே குவாலிஃபை ஆயிடுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டருக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கில் டெஸ்ட்டும் அண்ட் தென் லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்குக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டைப்பிங் டெஸ்ட்டும் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு அவங்க சர்டன் கிரைடீரியாஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் கீ டிப்ரெஷன் பர் ஹார் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் டைப்பிங்காக இருந்தது அப்படின்னா டைப்பிங் ஸ்பீட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் அண்ட் தென் ஹிந்தி மீடியமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஓகேவா இந்த மாதிரி அவங்க சர்டன் கிரைடீரியாஸ் வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாமே நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மல்டி டாஸ்கிங் நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் எக்ஸாமினேஷன் இதில் இருக்க ஒரே போஸ்ட் என்னென்னா நான் டெக்னிக்கல் ஜாப்ஸ் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் ஓகே இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஒர்க்காக இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஹெல்பர் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒர்க் தான் ஓகே இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் தாராளமாக எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் டென்த்து டுவெல்த் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸை கூட டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்டிஎஸ் சிஹெச்எஸ்எல் எல்லாம் கிளியர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா சிஜிஎல் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எந்த எக்ஸாமுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதோட பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இதில் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஓகே ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஓகே டைமிங் இஸ் நைன்டி மினிட்ஸ் நைன்டி மினிட்ஸ் டைமிங் விஷுவலி சேலஞ்ச் பீஸ் பீப்புளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா இது எல்லாத்துலேயுமே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஓகே இதுலேயே செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும் இது நார்மலாகவே குவாலிஃபைங் நேச்சர் ஓகே ஜஸ்ட் உங்களோட லாங்குவ
ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் இருக்க மாதிரி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த சயின்டிஸ்டாக சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரிலவெண்ட் ஃபீல்டுக்கான சப்ஜெக்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீனோகிராஃபர்ஸ் கிரேட் சி அண்ட் டி எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கான போஸ்டிங்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்டீனோகிராஃபர் கிரேட் சி அண்ட் ஸ்டீனோகிராஃபர் கிரேட் டி ஓகே எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்க எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னவாக இருக்கணும்னா டுவெல்த்து முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலே போதுமானது ஏஜ் லிமிட் கிரேட் சி அட்டன் பண்ணுறீங்க ஸ்டீனோகிராஃபர் கிரேட் சி லெவலில் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கணும் ஸ்டீனோகிராஃபர் கிரேட் டிக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா டோட்டலாக டூ ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இதில் இங்கிலீஷ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் இருக்கும் மீதி ரெண்டு பார்ட்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மார்க் டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீனோகிராஃபி டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டீனோகிராஃபி டெஸ்ட்டில் கிரேட் சிக்கு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் கிரேட் டியாக இருந்ததுன்னா எயிட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஓகேவா ஸோ கிரேட் டி அண்ட் சி அப்படின்னு டூ லெவல்ஸ் ஆஃப் போஸ்டிங்ஸ் இதில் இருக்கு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பாருங்கள் கான்ஸ்டபிள் ஜிடி இன் சிஏபிஎஃப்எஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஓகே ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கான போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டபிள் ஜென்ரல் டியூட்டி கான்ஸ்டபிள் ஓகே பே ஸ்கேல் சேலரியும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பர் மந்த்லி ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் பர் மந்த்லி கிடைக்கும் அண்ட் தென் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டென்த் இருந்தாலே போதுமானது கான்ஸ்டபிள் அப்படின்றப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டே உங்களுக்கு போதுமானது எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எலமெண்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஓகேவா இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயுமே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி டூ ஹண்ட்ரட் கொ சாரி ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டோட்டல் டைமிங் நைன்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இருக்கு இதை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செலக்ட் ஆகிடலாம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் போஸ்டிங் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன் சிஏபிஎஃப்எஸ் எக்ஸாமினேஷன் சிஏபிஎஃப்எஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ் தான் இது எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்டிங் ஜென்ரல் டியூட்டி போஸ்டிங் தனியாக ஒன்று இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்டிங் ரெண்டு போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது சேலரி ரேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் கிடைக்கும் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஏதோ ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இருக்கணும் கான்ஸ்டபிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் குவாலிஃபிகேஷனே என்ன பட் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஏதோ ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இருக்கணும் ஓகே இதில் பேட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஸ் யூஷுவல் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கும் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இது ஒவ்வொன்றுலையுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொஷின் ஸோ டோட்டலி டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டோட்டல் டைமிங் டூ ஹார்ஸ் ஓகே இதை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேப்பர் டூ தட் இஸ் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் டூவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மட்டுமே டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஓகே இதுக்கும் டைமிங் டூ ஹவர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் அட் லாஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் போஸ்டிங் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் அண்ட் எலக்ட் எக்ஸாமினேஷன் இந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எக்ஸாம் ஒன்லி ஃபோர் இன்ஜினியர்ஸ் ஓகே போஸ்டிங்ஸ் என்னென
ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் சிவில் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேப்பரும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கும் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸும் காமனாக இருக்கும் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங்கில் மட்டும் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா செகண்ட் ஸ்டேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் எக்ஸாம் தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஜூனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட்டர் எக்ஸாமினேஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜூனியர் ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட்டர் சீனியர் ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் ஹிந்தி பிராத்தியாபக் ஓகேவா இந்த ஃபோர் போஸ்டிங்ஸ் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட் எஜுகேஷன் இருக்கணும் இப்போ ஹிந்தி அப்படின்றப்போ அந்த ஹிந்தி ரிலேட்டடாக நீங்கள் டிகிரி படிச்சிருக்கணும் ஓகே உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இருக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இன் ஹிந்தி வித் இங்கிலீஷ் இது வந்து ரொம்பவே கம்பல்சரி ஓகே ஓகே ஸ்டேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் போத் ஜென்ரல் ஹிந்தி அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ரெண்டு பேப்பருமே இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஓகேவா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேப்பரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் டைப் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் எஸ்ஏ இங்கிலீஷ்லேருந்து ஹிந்தி ஆர் ரெல்ஸ் ஹிந்திலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஆஃபீஸர் கமர்ஷியல் எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கான போஸ்டிங் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் ஓகே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இருக்கும் இப்போ மந்த்லி இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படும் அண்ட் தென் நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் டிகிரி அண்டு டுவெல்த்து டுவெல்த்தாக டிகிரி இருந்தாலே போதும் பட் நீங்கள் அந்த டிகிரியில் வந்து ஆர் டுவெல்த்தில் நீங்கள் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்துருக்கணும் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் இந்த செக்ஷன் ஆஃபீஸராக ஆக முடியும் கமர்ஷியல் செக் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் ஆக முடியும் ஓகேவா பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அர்த்தமெட்டிக் எபிலிட்டி அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் கா காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அர்த்தமெட்டிக் எபிலிட்டி அண்ட் இங்கிலீஷ் எல்லாமே சேர்ந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் அண்ட் தென் செகண்ட் பேப்பரில் காமர்ஸ் மட்டுமே டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டும் இன்டர்வியூவும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் லோயர் டிவிஷன் கிரேட் லிமிட்டட் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இதுக்கான போஸ்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் டிவிஷன் கிரேட் ரிசர்வ்டு ஃபார் ரெகுலர்லி அப்பாயிண்டட் குரூப் சி ஸ்டாஃப் ஓகே அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் இருக்கும்ல அங்கே வந்து ஒரு கிளர்க் ஒர்க் மாதிரி குரூப் சி ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த போஸ்டிங்காக ரெக்யூட் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் எஸ்ஏ டு டெஸ்ட் தி லாங்குவேஜ் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஷார்ட் எஸ்ஏ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்டேஜில் அகைன் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதுக்கான எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேவா ஓகே மோரர்லஸ் நான் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமோட எலிஜிபிலிட்டி பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணோம் அப்படின்ற எய்மில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்ற நாலேஜ்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளால் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் சூஸ் பண்ண முடியும் ஒரே எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணி ஒரே எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறது வந்து வெல் அண்ட் குட் பட் நல்ல டெசிஷன் பட் எக்ஸாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு வர வரதில்லை ஸோ அது ரிலேட்டடாக வேறு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சியில் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஸ்டேஜ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃபோர் பார்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ரீசனிங் ஆப்டிடியூட் அண்ட் இங்கிலீஷ் இது நாலும் தான் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்தாலும் ஜஸ்ட் சும்மா அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஒரு எக்ஸாம் மேல நீங்கள் கரெக்டாக ஏம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்னவா இருக்கும்னா சிஜிஎல் எக்ஸாம் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க சிஜிஎல் எக்ஸாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது தப்பு இல்லை பட் அதுபடியே நீங்கள